பிரைஸ் த லாட் எல்லாரையும் பார்ப்பதிலே அதிக மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இன்று உலகத்திலே எல்லாரும் ஒரு சிறப்பு தினத்தை கொண்டாடுகிறார்கள் அது என்ன மதர்ஸ் டே தாய்மார் தினம் இங்கிருக்கிற தாய்மாரை எல்லாம் கனம் பண்ண வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் அம்மாமார்கள் தயவுசெய்து எழுந்து நிற்பீர்களா இந்த உலகத்தை ஆசீர்வதிக்க கர்த்தர் தெரிந்து கொண்ட பாத்திரங்கள் நீங்கள் இல்லையா இயேசு இந்த உலகத்திற்கு வர வேண்டும் என்றால் ஒரு மரியால் தேவைப்பட்டார் உம் சித்தம் என் பாக்கியம் என்று ஒப்பு கொடுத்தார் அதன் விளைவாக உலகம் ரட்சிப்பு அடைந்தது ஆகவே தாயாக இருப்பது ஒரு சிறப்பான பாக்கியம் ஸ்லாக்கியம் அது பெண்களுக்கு மாத்திரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஒரு சிறப்பு அந்தஸ்து பெண்களை ஆண்டவர் சிருஷ்டித்ததிலே அதுதான் அவருடைய நோக்கம் அவர்கள்தான் அவர்கள் எப்படி என்றால் ஒரு சீட்டில் இருந்து கொண்டு ரெண்டு காரை ஓட்டுகிறார்கள் ஒன்று அவர்களுடைய கணவன் அவரை ஆலோசனை கொடுத்து எச்சரிப்பு கொடுத்து உற்சாகம் கொடுத்து வழி நடத்துகிறார்கள் இன்னொன்று அவர்களுடைய பிள்ளைகள் பிள்ளைகளையும் அவர்கள் தான் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் இல்லையா ஒரு தம்பதியருக்கு ரெண்டு பிள்ளைகள் அந்த அம்மா கிட்ட உங்களுக்கு எத்தனை பிள்ளைகள் என்று கேட்டபோது அவர்கள் சொன்னார்கள் மூன்று பிள்ளைகள் என்றார்கள் என்ன ரெண்டு தானே அந்த வர்றார் இல்லையா பெரிய பையன் என்று சொன்னார்கள் அப்படி கணவனும் அப்படித்தான் அது இட்ஸ் அ வெரி ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் இட்ஸ் ஸோ ஒண்டர்ஃபுல்லி டிசைன் பை காட் கர்த்தர் அதை அற்புதமான ஒரு பொசிஷனாக வைத்திருக்கிறார் குடும்பத்திலே தாயாக இருப்பது என்பது ஆகவே கர்த்தர் தொடர்ந்து உங்களுக்கு ஞானம் தந்து கிருபை தந்து உங்கள் குடும்பத்தையும் சபையையும் சமுதாயத்தையும் ஆசீர்வதிப்பதற்கு உங்களை பயன்படுத்த வேண்டும் அப்படி பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார் இன்னமும் பயன்படுத்துவார் ஆகவே அதற்காக நாம் இப்போது ஜபிக்க போகிறோம் ஜெபித்த பிறகு நான் செய்திக்கு போக போகிறேன் என்று எனவே பெண்களை பற்றின செய்தி என்று நான் ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டு வரவில்லை கர்த்தர் இன்றைக்கு எனக்கு வேற ஒரு செய்தியை கொடுத்திருக்கிறார் ஆகவே தாய்மாருக்காக ஜெபிப்போம் நல்ல ஆண்டு பிறே மனிதன் தனிமையா இருப்பது நல்லதல்ல என்று உணர்ந்த நீர் அவனுக்கு ஏற்ற துணையை உண்டு பண்ணும்படி ஏற்படுத்தும்படி ஸ்திரீயை நீ சிருஷ்டித்தீர் அந்த ஸ்திரீயை அந்த கணவனுக்கு மனைவியாகவும் பிள்ளைகளுக்கு தாயாகவும் ஏற்படுத்தி அப்படி மனுஷ சமுதாயத்தை ஆசீர்வதித்தீர் இந்த ஞானம் நிறைந்த உம்முடைய திட்டத்திற்காக நன்றியோடு மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் எங்கள் நடுவில் இந்த சிசிசி குடும்பத்தில் இருக்கிற தாய்மார்கள் எல்லாரையும் கிருபைக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டு பிறே குடும்பம் என்கிற கப்பல் கவிழ்ந்து விடாதபடி அதை ஞானத்தோடு நடத்தி செல்ல கணவனை உற்சாகப்படுத்தி கணவனுக்கு சில கவனமான வழிகாட்டுதல்களையும் எச்சரிக்கைகளையும் கொடுத்து பிள்ளைகளை ஆண்டவரே ஒரு தரிசனத்தோடு வளர்த்து ஆளாக்கி உம்முடைய பிரசன்னத்திலே நிற்கத்தக்கவர்களாக மாற்றுகிற அந்த மாபெரும் உத்தரவாதத்தை கொடுத்திருக்கிறீர் நன்றியோடு மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் போதும் ஆண்டவரே உம்முடைய சமூகத்திலே நிற்கிற இந்த ஒவ்வொரு தாய்மாரையும் கர்த்தர் கண்ணோக்கி பார்க்க வேண்டும் என்று ஜபிக்கிறோம் நீர் உம்முடைய திருக்கரத்தால் அவர்களை தொட வேண்டும் என்று ஜபிக்கிறோம் ஆண்டவரே அவர்களை நீர் தொடும் போது அந்த குடும்பமே தொடப்படுகிறது அவர்களை பின் சந்ததி தொடப்படுகிறது அதற்காக நன்றியோடு உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்பா அவர்களை இருதயத்தின் வாஞ்சைகளும் விருப்பங்களும் உமக்கு தெரியும் ஆண்டவரே அவர்கள் நீண்ட நாட்களாக உம் சமூகத்திலே வைத்து கொண்டிருக்கிற ஜப வேண்டுதல்கள் உமக்கு தெரியும் அப்பா இந்த நாளிலே ஆண்டவரே மகளே உன் ஜபத்தை கேட்டேன் 
என்று அவர்களுக்கு கர்த்தர் உரைக்க வேண்டும் என்று கேட்கிறோம் ஆண்டவரே அந்நாள் அதன் பிறகு துக்க முகமா இருக்கவில்லை என்று வசனத்திலே வாசிக்கிறோமே அப்படி ஆண்டவரே உம்முடைய பிள்ளைகளின் துக்கம் இன்றோடு முடியட்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே சந்தோஷத்தின் நாட்கள் வரட்டும் ஆண்டவரே சந்தோஷத்தின் நாட்கள் வரட்டும் ஆசீர்வாதத்தின் நாட்கள் வரட்டும் விடுதலையின் நாட்கள் வரட்டும் வெற்றியின் நாட்கள் வரட்டும் என்று ஒப்பு கொடுக்கிறோம் அப்படியே ஆசீர்வதியும் எங்கள் இரட்சகராகிய ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமேன் காருங்கள் இன்று என்னுடைய மூத்த பேரன் ஜோவாஷ் இங்கே வந்திருக்கிறான் ரொம்ப சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது அவன் இங்கே வந்திருக்கிறான் அதுக்கு பிறகு அநேக ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இன்றைக்குத்தான் வந்திருக்கிறான் அவனுடைய பெற்றோரும் அவனுடைய தங்கச்சியும் கூட வந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் என்னுடைய மனைவியும் எல்லாம் அவர்கள் வருவதும் எங்களுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஆண்டவருக்கு நன்றி உள்ளவனாக நான் இதை உங்கள் முன்னே சொல்லுகிறேன் சென்ற முறை நான் செய்தி கொடுத்த போது ரெண்டு வாரங்களுக்கு முன்பு நம்முடைய எதிரியை மேற்கொள்வது எப்படி என்பதை பற்றி நான் பேசினேன் சாதாரணமாக நாம் நினைத்து கொள்வோம் பிசாசுதான் நம்முடைய எதிரி என்று ஆனால் சென்ற வாரம் வசனத்திலிருந்து பார்த்தோம் நமக்கு மூன்று எதிரிகள் இருக்கிறார்கள் என்று யாரெல்லாம் அது நினைவு இருக்கிறதா மாம்சம் உலகம் பிசாசு மாமிசம் உலகம் பிசாசு பிசாசு என்றால் தெரியும் உலகம் என்றால் உலகத்திலே இருக்கிற மனிதர்கள் உலகத்தில் இருக்கிற ஆளுமைகள் உலகத்தில் இருக்கிற என்ன சொல்லலாம் சிஸ்டம்ஸ் இவையெல்லாம் நமக்கு எதிராக செயல்படக்கூடும் மாமிசம் என்றால் என்னது ஐ ஒருத்தர் சொன்னாரா ஐ லவ் த்ரீ பீப்புள் என்று யாரெல்லாம் என்று கேட்டா ஐ மீ அண்ட் மை செல்ஃப் என்றாராம் இந்த ஐ இருக்கிறாரே அவர் தான் மாமிசம் என்று அழைக்கப்படுகிறார் இந்த மூன்று எதிரிகளையும் வெற்றி பெறுவதற்கு மூன்று ரகசியங்களை ஆண்டவர் போன வாரம் போன முறை சொல்லிக் கொடுத்தார் மாமிசத்தை வெற்றி பெற வேண்டும் என்றால் அதற்கு தேவை என்ன கட்டுப்பாடு டிசிப்ளின் டிசிப்ளின் பவுல் சொல்லுகிறார் மற்றவர்களுக்கு பிரசங்கம் பண்ணுகிற நான் தானே ஆகாதவனாய் போகாதபடி என் சரீரத்தை ஒடுக்கி மட்டுப்படுத்துகிறேன் என்று சொல்லுகிறார் உலகம் என்றால் என்ன மனிதர்கள் நமக்கு வேண்டியவர்கள் வேண்டாதவர்கள் எல்லாம் சேர்ந்தது தான் உலகம் உலகத்தை ஜெயிக்க வேண்டும் என்றால் என்ன தேவை என்றால் ஸ்ட்ராட்டஜி தேவை வியூகம் தேவை ஞானமாக இருக்க வேண்டும் ஏசு சொன்னார் நீங்கள் புறாவை போல கலங்கமற்றவர்களாகவும் சர்ப்பத்தை போல வினா உள்ளவர்களாகவும் இருக்க வேண்டும் என்று ஒரு சாட்சியை நான் சொல்லியே ஆக வேண்டும் அந்த பிரசங்கத்தை நான் செய்த ரெண்டு நாட்களிலே ஒரு ஸ்தாபனத்துடைய ஆட்சி மன்ற ஜெனரல் பாடி கூட்டம் நடைபெற இருந்தது அந்த கூட்டத்தை நான் தான் தலைமை தாங்க வேண்டும் அந்த கூட்டத்திலே பல இடிமுழக்கங்கள் கூட ஏற்படுவதற்கு சாத்தியம் இருந்தது ஆனால் ஆண்டவர் அன்று எனக்கு ஒரு ஞானமான ஆலோசனை கொடுத்தார் என்னவென்றால் முதலாவது நீ உன்னை அட்டாக் பண்ண நினைக்கிறவர்களுக்கு ஐ கான்டாக்ட் கொடுக்காதே 
அவர்களை பார்க்காதே என்று காட்டு விலங்குகளானாலும் சரி நாய் போன்ற விலங்குகளானாலும் நம்மை தற்காத்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் ஒரு முக்கியமான ஸ்ட்ராட்டஜி என்னவென்றால் டோன்ட் கிவ் ஐ காண்டாக்ட் இதை நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும் அதை கண்ணில் பார்க்கக்கூடாது ஸோ ஆண்டவர் அப்படி சொன்னதுனால நான் என்ன செய்தேன் சாதாரணமாக ஹெட் சேரில் உட்கார்ந்திருப்பேன் அன்றைக்கு ஒரு சைட் சேரில் போய் உட்கார்ந்து கொண்டேன் அப்போது அவர்களும் என் கண்ணை பார்க்க முடியாது நானும் அவர்கள் கண்ணை பார்க்க முடியாது பிறகு ஆண்டவர் சொன்னார் தேவையில்லாத வார்த்தைகளை பேசாதே ரொம்ப அளந்துதான் பேச வேண்டும் தேவையில்லாத ஒரு வார்த்தை கூட வந்துவிடக்கூடாது ஆகவே அஜெண்டா பிரசன்ட் பண்ணிவிட்டு சரி இப்போது அதை குறித்து தீர்மானம் எடுக்கலாம் என்று சொன்னேன் சொல்லி உட்கார்ந்து விட்டேன் ஐந்து நிமிடம் பத்து நிமிடம் பதினைந்து நிமிடம் இருபது நிமிடம் இருபத்தைந்து நிமிடம் முப்பது நிமிடம் முப்பத்தி ஐந்து நிமிடங்கள் நிசப்தம் இப்படி ஒரு போர்ட் மீட்டிங் உலகத்தில் நான் பார்த்ததே கிடையாது முப்பத்தைந்து நிமிடங்கள் நிசப்தம் உடனே நான் கேட்டேன் அமைதியாக இருக்கிறீர்களே என்று அப்பவும் ஆண்டவர் சொன்னார் அதோடு நிறுத்திக்கொள் ஏதாவது சொல்வது தானே என்று சொல்லிவிடாதே சொல்லி தொலைத்து விடாதே என்று அப்போ நான் அமைதியாக இருக்கிறீர்களே என்று சொல்லிவிட்டு அமைதியாகிவிட்டேன் திருப்பியும் அமைதி இன்னும் கொஞ்ச நேரம் போன பிறகு நான் கேட்டேன் உங்கள் அமைதியை சம்மதம் என்று எடுத்துக் கொள்ளலாமா இன்னும் அமைதி பிறகு நான் செக்ரட்டரி இடத்துல சொன்னேன் மினிட் பண்ணிவிடலாம் என்று இன்னும் அமைதி தான் ஆண்டவருக்கே மகிமை உண்டாது அன்பானவர்களே தானியலின் காலத்தில் மட்டுமல்ல இன்றைக்கும் நம் ஆண்டவர் சிங்கத்தின் வாயை கட்ட வல்லவராயிருக்கிறார் அல்ல இல்லையா இதை எதற்கு சொல்கிறேன் என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அனுதின வாழ்க்கையிலே போராட்டங்களிலே ஜெயம் பெற வேண்டும் என்றால் ஆண்டவரே எனக்கு ஞானம் தாரும் ஆண்டவரே எனக்கு கிருபை தாரும் ஆண்டவரே வழிகாட்டுதல் தாரும் எதை பேசலாம் எதை பேசக்கூடாது எதை செய்யலாம் எதை செய்யக்கூடாது என்று கற்றுத்தாரும் என்று இதில் இன்னொன்றையும் நான் சொல்ல வேண்டும் இயேசுவானவர் சின்ன பிள்ளையாக வளரும்போது அவர் தேவ தயவிலும் மனுஷர் தயவிலும் விருத்தி அடைந்தார் என்று பார்க்கிறோம் வி நீட் ஃபேவர் ஃப்ரம் டூ பீப்புள் ஒன்று காட் இரண்டாவது மனிதர் இந்த ரெண்டு பேரிடத்திலும் நமக்கு ஃபேவர் வேண்டும் தயவு வேண்டும் ஆகவே அன்பானவர்களே யாரையும் தேவை இல்லாமல் பகைத்து கொள்ள வேண்டாம் ஏனென்றால் மனிதரை எதிர்க்கும் போது பகையினால் வெற்றி பெற முடியாது ஆகவே ஸ்ட்ராட்டஜி வியூகம் ஞானம் வினா உள்ளவர்களாக இருந்து வெற்றி பெற ஆண்டவர் நமக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் கடைசியாக மூன்றாவதாக பிசாசை பற்றி சொல்லும் போது சொல்கிறார் தைரியம் தைரியத்தோடு எதிர்த்து நில் அவன் ஓடி போய்விடுவான் ஆகவே எனவெல்லாம் கட்டுப்பாடு வியூகம் தைரியம் இந்த மூன்றும் நம் வாழ்க்கையில் இருக்க வேண்டும் இன்று நாம் ஆண்டவருடைய வசனத்திலிருந்து பார்க்க ஆண்டவர் என்னை நடத்தின வேத பகுதி முப்பத்தி இரண்டாவது சங்கீதத்தை நமக்கு வாசிக்கப்பட்டது மன்னிப்பு என்பதை பற்றி வெற்றியான வாழ்க்கை வேண்டும் அதோடு கூட கிறிஸ்தவம் என்பதே மன்னிப்பு என்கிற அதை மையமாக கொண்டதுதான் நாம் எல்லாம் மீட்கப்பட்ட ஜனம் என்று அறியப்படுகிறோமே அப்படி என்றால் என்ன அர்த்தம் கிரயத்திற்கு கொல்லப்பட்டீர்களே என்று பவுல் சொல்கிறார் யுபின் பர்ச்சேஸ் வித் அஸ் உங்களுக்கென்று ஒரு விலை கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது 
தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை தந்தருளி ஒருவனும் கெட்டு போக கூடாதென்று தன்னுடைய ஒரே பேரான குமாரனை தந்தருளி அவ்வளவு இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் தட்ஸ் தி பிரைஸ் தட் வாஸ் பெய்ட் டு ரெடீம் யூ நூற்று மூன்றாவது சங்கீதத்திலே வாசிக்கிறோம் அவரும் அக்கிரமங்களை எல்லாம் மன்னித்து உன் நோய்களை எல்லாம் குணமாக்கி நன்மையினாலும் கிருபையினாலும் உன்னை முடி சூட்டுகிறார் முடி சூட்டுதல் என்றால் என்ன ஒரு ராஜாவுக்கு பட்டாபிஷேகம் நம்மை மன்னிக்கும் போது இட்ஸ் அ காஸ்ட்லி திங் ஃபார் காட் பட்டாபிஷேகம் என்றால் சும்மா ஐநூறு ரூபாயில முடித்துவிட முடியாது ஐந்து லட்சமும் ஆகலாம் ஐம்பது லட்சமும் ஆகலாம் ஐந்து கோடியும் ஆகலாம் எனேசு என்னை மன்னிக்கும் போது இட் காஸ்ட் எம் வெரி டியர்லி இதை நாம் மறந்துவிடக் கூடாது இந்த மன்னிப்பு என்பதை பார்ப்போம் என்றால் கிறிஸ்தவத்தின் கோர் உள் கரு என்று சொன்னால் அது அன்பும் மன்னிப்பும் தான் மன்னிப்பின் மறுபெயர் அன்பு என்று கூட வைத்துக் கொள்ளலாம் இதை புரிந்து கொள்வதற்காக ஒன்று குறந்தியர் பதிமூன்றாவது அதிகாரத்தை வாசிக்கப் போகிறேன் ஒன்று குறந்தியர் பதிமூன்றாவது அதிகாரம் ஒன்று முதல் பத்து வரை வாசிக்கிறேன் அங்கே அன்பு என்று இருக்கிற இடத்திலெல்லாம் மன்னிப்பு என்கிற வார்த்தையை நான் பயன்படுத்துகிறேன் கவனமாக கேளுங்கள் நான் மனுஷர் பாஷைகளையும் தூதர் பாஷைகளையும் பேசினாலும் மன்னிப்பு எனக்கு இராவிட்டால் சத்தமிடுகிற வெண்கலம் போலவும் ஓசையிடுகிற கைத்தாளம் போலவும் இருப்பேன் நான் தீர்க்க தரிசன வரத்தை உடையவனாயிருந்து சகல ரகசியங்களையும் சகல அறிவையும் அறிந்தாலும் மலைகளை பேர்க்கத்தக்கதாக சகல விசுவாசம் உள்ளவனாய் இருந்தாலும் அன் மன்னிப்பு எனக்கு இராவிட்டால் நான் ஒன்றுமில்லை எனக்கு உண்டான யாவற்றையும் நான் அன்னதானம் பண்ணினாலும் என் சரீரத்தை சுட்டரிக்கப்படுவதற்கு கொடுத்தாலும் மன்னிப்பு எனக்கு இராவிட்டால் எனக்கு பிரயோஜனம் ஒன்றுமில்லை நான்காவது வசனம் மன்னிப்பு நீடிய சாந்தமும் தயவும் உள்ளது மன்னிப்புக்கு பொறாமை இல்லை மன்னிப்பு தன்னை புகழாது இருமாப்பாயிராது அயோக்கியமானதை செய்யாது தற்பொழிவை நாடாது சினம் அடையாது தீங்கு நினையாது அநியாயத்தில் சந்தோஷப்படாமல் சத்தியத்தில் சந்தோஷப்படும் சகலத்தையும் தாங்கும் சகலத்தையும் விசுவாசிக்கும் சகலத்தையும் நம்பும் சகலத்தையும் சகிக்கும் மன்னிப்பு ஒரு காலும் ஒழியாது தீர்க்க தரிசனங்களானாலும் ஒழிந்துப்போம் அந்நிய பாஷைகளானாலும் ஒழிந்துப்போம் அறிவானாலும் ஒழிந்துப்போம் நம்முடைய அறிவு குறைவுள்ளது நாம் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுதலும் குறைவுள்ளது நிறைவானது வரும்போது குறைவானது ஒழிந்துப்போம் அங்க இந்த மன்னிப்பு என்பது கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையின் மையத்தில் இருக்கிறது என்பதை நாம் மறந்துவிடக் கூடாது இந்த மன்னிப்புக்கு இலக்கணம் யார் என்றால் தேவன் தான் அவர் காட் இஸ் அ ஃபர்கிவிங் காட் பட் ஃபார் ஹிஸ் ஃபர்கிவிங் கிரேஸ் ஊ ஆர் டூம் வி ஹவ் நோ ஹோப் அவருடைய மன்னிக்கும் கிருபை நமக்கு கிடைக்கவில்லை என்றால் நம்முடைய கதை முடிந்தது அவருடைய மன்னிப்பினால் மட்டும்தான் நாம் பிழைத்திருக்கிறோம் என்பதை நாம் மறந்துவிடக் கூடாது ஒன்று யோவான் ஒன்றாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் இவ்விதமாக சொல்கிறது ஒன்று யோவான் ஒன்று ஒன்பது நம்முடைய பாவங்களை நாம் அறிக்கையிட்டால் பாருங்க மன்னிப்பை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் எதிலிருந்து மன்னிப்பு வேண்டும் எதிலிருந்து மன்னிப்பு வேண்டும் பாவங்களிலிருந்து 
இதுதான் அடிப்படையானது இதுதான் தி கோர் ஆஃப் மேன்ஸ் ப்ராப்ளம் மேன் இஸ் அ சின்ஃபுல் கிரீச்சர் அவனுக்கு பாவத்திலிருந்து மன்னிப்பு வேண்டும் அதற்கு என்ன செய்ய வேண்டுமாம் நிபந்தனை என்ன அந்த பாவத்தை அறிக்கையிட வேண்டும் வேதாகமும் சொல்லுகிறது தன் பாவங்களை மறைக்கிறவன் வாழ்வடைய மாட்டான் அவைகளை அறிக்கை செய்து விட்டு விடுகிறவனோ இரக்கம் பெறுவான் அறிக்கையும் விட வேண்டும் விட்டுவிடவும் வேண்டும் ஆக இங்கே யோவான் சொல்லுகிறார் நம்முடைய பாவங்களை நாம் அறிக்கையிட்டால் பாவங்களை நமக்கு மன்னித்து என்ன பாவம் மன்னிக்கப்படுவது என்ன பாவம் பாவங்களை மன்னித்து எல்லா அநியாயத்தையும் நீக்கி அடுத்தது என்ன நம்முடைய பிரச்சனை என்ன பாவம் மட்டுமல்ல அநியாயம் நாம் எல்லாம் அநியாயம் செய்தவர்கள் எல்லா அநியாயத்தையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிப்பதற்கு இந்த பாவங்களாலும் அநியாயங்களாலும் அசுத்தமாக்கப்பட்டவர்கள் நாம் இதை நாம் மறந்துவிடக் கூடாது அதிலிருந்து நமக்கு மன்னிப்பு தேவை அப்படி மன்னிப்பதற்கு அவர் எப்படி இருக்கிறாராம் அவர் உண்மையும் நீதியும் உள்ளவராயிருக்கிறார் He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Hebrews 8, we are going to say, I am 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 going to say, Grace. it is because of grace that we receive his forgiveness our needy ullavar our unmai ullavar our kirubai ullavar agavedan avaral nammai mannikka mudiyirathu ingu indrikku nam ippadi sudandramaga ukkarndu devanai aaradhithu kondirukkrom endral adan ragasyam enna nam mannikkapattavargal we are forgiven and the telivu namakku irukkira padiyinaale than colosseer randavad adhigaram 13 mudal 15 varai yaradu vaasippingla colosseer 2 13 mudal 15 varai hmm 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 அக்கிரமங்கள் எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு மன்னித்து நமக்கு எதிரடையாகவும் கட்டளைகளால் நமக்கு விரோதமாகவும் இருந்த கையெழுத்தை குலைத்து அது நடுவில் இராதபடிக்கு எடுத்து சிலுவையின் மேல் ஆணியடித்து துரைத்தனங்களையும் அதிகாரங்களையும் முறிந்து கொண்டு வெளியரங்கமான கோலமாக்கி அவைகளின் மேல் சிலுவையிலே வெற்றி சிறந்தார் ஆகவே இந்த மன்னிப்பை நமக்கு பெற்று தருவது என்பதில் இவ்வளவு டீடைல்ஸ் இருக்கிறது இட் வாஸ் நாட் அ கேக் வாக் இட் வாஸ் அ கொல்கோத்தா வாக் வி மஸ்ட் ரிமம்பர் த it was a costly walk silvayile dhan and vetti kidaithathu nam mannikapada vendum endral all right get lost you are forgiven go endru solli viduvadalla ulayana setil irundha nammai thooki eduthu nammai kalvi suthigarithu marbod anaithukondu kanneer thodaithu தோளிலே தட்டி கொடுத்து கலங்காதே மகனே மகளே என்று சொல்லி நான் உனக்கு துணை நிற்கிறேன் என்று சொல்லி உனக்காக என் ஜீவனையே 
கொடுக்க ஆயத்தமாயிருக்கிறேன் நீ பயப்படாதே என்று சொல்லுகிறார் கிறிஸ்து நம் பட்சத்தில் இருந்தால் யார் நமக்கு எதிராக நிற்க முடியும் God be for us, who can be against us? Our Ippaditaan namai mannitirkira. So it's a very costly forgiveness. We must remember that. Where are you going to go? I am going to go to the next verse. I am going to go to the next verse. This is David Raja. He is going to go to the next verse. He is going to go to the next verse. அதிலே ஆரம்பமே என்ன சொல்லுகிறார் எவனுடைய மீறுதல் மன்னிக்கப்பட்டதோ எவனுடைய பாவம் மூடப்பட்டதோ அவன் வாக்கியவான் பாவம் இருக்கிற வரைக்கும் மன்னிப்பு கிடைக்காத வரைக்கும் ஒருவன் பாக்கியவானாக இருக்கவே முடியாது அதை தாவிதே தன்னுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து சொல்லுகிறார் மூன்றாவது வசனம் பாருங்கள் மூன்று நான்கு நான் அடக்கி வைத்த மட்டும் நித்தம் என் கதறுதலினாலே என் எலும்புகள் உலர்ந்து போயிற்று என்ன பண்றாரு தப்பு செஞ்சது பத்தாதுன்னு அதை மறைத்து வைத்திருக்கிறார் ஆனா அவர் பண்ணின தப்பு அந்த அம்மா வயிற்றுல வளர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது மறைக்க முடியுமா முடியவே முடியாது அடக்கி வைத்து பார்க்கிறார் கதறி பார்க்கிறார் நித்தம் கதறுகிறார் deliver his children from that misery and guilt all the more so for a child of god who is already sensitized to sin devunude pillayaga illadavargalukku unarve illamal irukkalam aanal neeyo devanal thodapattavan thodapattaval avarude rathathal meekkapattaval kirayathirkku kollapattavan ஆகவே உணர்வு என்று ஒன்று உனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது உணர்வுள்ள இருதயத்தை எனக்கு தாரும் என்று தாவி ஜபிக்கிறார் என்ன சொல்லுகிறார் உணர்வடைந்த இந்த இருதயம் இப்ப குற்ற உணர்வு வந்ததன் விளைவாக என்ன ஆகிறதாம் அடக்கி வைத்து பார்க்கிறார் நித்தம் கதறுகிறார் எலும்புகள் உலர்ந்து போகிறதாம் நம்ம இன்றைக்கு சென்னையில அடிக்கிற வெயில் கூட அதற்கு நிகராகாது அந்த அளவுக்கு அவருக்கு ட்ரைனஸ் எலும்புகள் உலர ஆரம்பித்து விட்டன நான்காவது இரவும் பகலும் என் மேல் உம்முடைய கை பாரமாயிருந்தது எந்த கை தாவீதின் மேல் நீட்டப்பட்டு தாவீதை ஆசீர்வதித்ததோ அந்த கை இன்றைக்கு பாரமாக மாறிவிட்டது சாட் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆர் யூ கோயிங் த்ரூ அ சிச்சுவேஷன் லைக் தாட் God doesn't want you to go on in life like that. God wants to give you deliverance. God wants to give you victory over that. Our mindum kayai thukki un thalaimidu vaitthu magane nanu nai suthi garikre nanu nai asir vadikre yendru sorla vend yen saram usnakala வறட்சி போல வறண்டு போயிற்று அதை சொல்லிவிட்டு அங்கே சேலா என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்படி என்றால் ஒரு பிரேக் எடுத்துக் கொள்கிறார் வெறும் ஒரு நிம்மதி பெருமூச்சு அப்படா இப்ப விஷயத்துக்கு வருகிறேன் என்று சொல்லுகிறார் சொல்லி என்ன சொல்லுகிறார் 
ஐந்தாவது வசனம் நான் என் அக்கிரமத்தை மறைக்காமல் என் பாவத்தை உமக்கு அறிவித்தேன் என் மீறுதல்களை கர்த்தருக்கு அறிக்கையிடுவேன் என்றேன் தேவரீர் என் பாவத்தின் தோஷத்தை மன்னித்து I think nobody can make it easier than this for you. Our cat padal la, ni poi, patta ayra topu karnam poodu indu solla villai. Velai navilum, mudugilum, kutti kondu, veilile, kalile, serupu illamal, kaavadiyai sumandu kondu, nooru mail dooram nada, endu solla villai. Our cat padal la, acknowledge. Uttu kol, arikkeidu, அறிக்கையிட்டால் என்ன செய்வாராம் தேவ்ரீர் என் பாவத்தின் தோஷத்தை மன்னித்து அன்பானவர்களே திஸ் ஃபர்கிவ்னஸ் இஸ் அவைலபிள் டு எனி ஒன் எனி ஒன் யாராக இருந்தாலும் எந்த நாத்திகனாக இருந்தாலும் எந்த பெரும் பணக்காரனாக இருந்தாலும் எந்த சர்வாதிகாரியாக இருந்தாலும் If only he will go to God, this forgiveness becomes available to him. Therefore, we need not live in misery. We can seek his help. In the end of the day, the people who are living in the end of the day are living in the end of the day. திமிரவாத காரனை பார்த்து சொன்னார் உன் பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது உன் பாவங்கள் உனக்கு மன்னிக்கப்பட்டது லூக்கா ஏழு நாற்பத்தொன்பதுல வாசிக்கிறோம் பாவங்களை மன்னிக்கிற இவன் யார் என்று ஜனங்கள் கேட்டார் ஹூ இஸ் திஸ் தர்கிவத் சின்ஸ் ஆல்சோ நாளுக்கு கொஞ்சம் விசேஷமா தெரிகிறாரு ஹி இஸ் நோ ஆர்டினரி பர்சன் He seemed to have something different in him. He heals people, okay. But he forgives sins also. That is the specialty of Jesus. That is the specialty of God. He alone has the authority to forgive sins. Yesu Antavara. அவர் மனுஷ அவதாரம் எடுத்தார் என்று சொல்லுகிறார்களே அப்படி என்றால் அவர் தேவனா அவர் ஆண்டவரா தேவன் ஒருவருக்கே பாவங்களை மன்னிக்கிற அதிகாரம் உண்டு அவர் சொல்லுகிறார் நான் உன் பாவங்களை மன்னிக்கிறேன் என்று ஆக அவர் தான் நம்முடைய பாவ மன்னிப்பு கொடுக்கும் இரட்சகர் சிறுவையில இயேசு தொங்கும் போது அந்த அவரை கொலை செய்கிறார் அந்த கூட்டத்தை பார்த்து பிதாவிடத்தில் ஜபிக்கிறார் என்ன சொல்கிறார் பிதாவே இவர்களுக்கு மன்னியும் ஆக மன்னிப்பு என்பது அவருடைய ஒரு பிரிக்க முடியாத பண்பாக இருக்கிறது சரி இப்போ கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாகிய நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ரெண்டு காரியங்கள் நடக்க வேண்டும் ஒன்று நாம் மன்னிப்பை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ரிசீவ் ஃபகிவ்னஸ் தேவனிடத்திலிருந்து மன்னிப்பை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் மனிதர்களிடத்திலிருந்து மன்னிப்பு பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் இளையகுமாரன் தன்னுடைய தகப்பனுடைய ஆஸ்திகளை எல்லாம் அழித்து விட்டான் இப்போது அவன் கையிலே ஒன்றுமில்லை பந்தியின் தவிட்டை தின்னுகிற நிலைமைக்கு அவன் தள்ளப்பட்டு விட்டான் அப்போது உணர்வடைந்தான் உணர்வடைந்த போது என்ன சொன்னான் நான் எழுந்து என் தகப்பனிடத்திற்கு போய் என்ன சொல்லுவேன் உமக்கு விரோதமாகவும் பரத்துக்கு விரோதமாகவும் பாவம் செய்தேன் யூனிவர்ஸ் therefore you cannot say avarta na sari solten adoda mudindu vittathu i have nothing to do with god endru solla mudiyadu agave devanai ariyada manidan rakshikapadada manidan ulaga manidan mannippu endral enna endradai rusi paarkavillai 
அது ஒரு போலி மன்னிப்பு சாரி என்று சொல்லிவிட்டால் எல்லாம் சரியாகி விட்டதா அது ஒரு நாடகத்திலே ஒரு வார்த்தை எவ்வளவுதான் ஆனால் அவன் மனஸ்தாபப்பட்டு தன் வழிகளை விட்டு திரும்பி தேவனிடத்திலே வந்து தகப்பனிடத்திலே வந்து உமக்கு விரோதமாகவும் பரத்துக்கு விரோதமாகவும் பாவம் செய்தேன் என்று சொல்லும் போதுதான் அவன் மன்னிப்புக்கு பாத்திரமானாகிறான் இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் தட் வி பிகம் வேர்தி ஆஃப் ஃபர்கிவ்னஸ் தட் வேர்தினஸ் இஸ் நாட் ப்ரொடியூஸ் பை அவர் அரகன்ஸ் தான் நான் சொல்லிட்டேனே எத்தனை தரம் கேட்கிறது இயேசு இடத்துல கேட்டார்கள் இல்லையா ஒருத்தனை எத்தனை தரம் மன்னிக்க வேண்டும் என்று இயேசு என்ன சொன்னார் ஏழு என்றால் அவர்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இட்ஸ் அ நம்பர் ஆஃப் பர்ஃபெக்ஷன் கம்ப்ளீட்னஸ் அதனால கேட்டாங்க ஏழு தரம் மன்னிச்சா போதுமா ஆண்டு பிறே அவங்க நினைச்சாங்க ஆஹா நம்ம ஆட்கள் இவ்வளவு தாராள குணம் உள்ளவர்களா இருக்கிறார்களே ஒரு காமன்சா போதுமா என்று கேட்காமல் ஏழு தரம் என்று அந்த பரிபூர்ணத்தின் எண்ணை சொல்லி கேட்கிறார்களே என்று இம்ப்ரெஸ் ஆகி விடுவார் என்று நினைத்து தான் கேட்டார்கள் ஏழு தரம் மன்னித்தால் போதுமா என்று ஏசு என்ன சொன்னார் ஏழா ஏழு எழுபது தரம் பா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் எண்ணிக்கையே இல்லை countless number of times மன்னிப்புக்கு முடிவே இல்லை இதை மறந்து விடாது இந்த பாரு ஏற்கனவே மன்னிச்சேன் ரெண்டாம் தரமும் மன்னிச்சேன் இப்போ என்ன இது ஆமாயா கரெக்ட் தான் ஐயா என்ன சொல்லு இப்போ என்ன இதுதான் ஐயா லாஸ்ட் டைம் ஆ ஞாபகத்தில் வச்சுக்க என்பதெல்ல மன்னிப்பு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் எப்போ வந்தாலும் மன்னிப்பு Death is the ultimate. உயிர் இருக்கிற வரைக்கும் வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆனா இங்கே ஒரு கேட்ச் என்னவென்றால் யாருக்கு தெரியும் உயிர் எப்போ வரைக்கும் இருக்கும் என்று தெரியாது இல்லையா ஆகவே எப்போதுமே மன்னிக்கப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் யூ அண்ட் ஐ ஆட் ஹாவ் தி அஷூரன்ஸ் all the time that i am forgiven mannikapadada edhayum baaki vaithirukka koodadu because inna evlo neram uyirod irpom endru namakku theriyadu or prasithi petra deva manidan nammudaiya thalaimuraiyile vaalndavatha or paavathil velundu vittar அதனால் அவருக்கு பெரிய பாதிப்புகள் வந்தன அவமானம் எல்லாம் வந்தது கடைசியாக அவர் ஆண்டவரிடத்தில் ஒப்புரவாகிவிட்டார் அவர் மறிக்கும் முன்னர் சொன்னார் என்னுடைய கல்லறையிலே இந்த வார்த்தையை மாத்திரம் எழுதுங்கள் என்றார் என்ன வார்த்தை தெரியுமா ஃபர்கிபன் மன்னிக்கப்பட்டவன் என்று மட்டும் எழுதுங்கள் நான் நினைக்கிறேன் நம் எல்லாருடைய கல்லறைகளிலும் எழுதுவதற்கு ரொம்ப பொருத்தமான வார்த்தை அது மட்டுமாகத்தான் இருக்க முடியும் சர்கிபன் அதனாலத்தான் நமக்கு நித்தியத்தின் நம்பிக்கையே இருக்கிறது இல்லையா இப்போ நாம் மற்றவர்களை எப்படி மன்னிக்க வேண்டுமாம் என்றால் தேவன் உங்களுக்கு மன்னித்தது போல எபிசியர் நாலு முப்பத்தி ரெண்டுல சொல்லுகிறார் புலசேர் மூன்று பதிமூன்றுல சொல்லுகிறார் கிறிஸ்து உங்களுக்கு மன்னித்தது போல பெஞ்ச் மார்க் யாரை போல மன்னிக்க வேண்டும் தேவனை போல கிறிஸ்துவை போல அவர் எப்படி மன்னித்தார் நாம் பாவிகளாயிருக்கையில் நாம் அவருக்கு பகைஞராயிருக்கையில் அவர் நம்மை மன்னித்தார் இதுல ரெண்டு சொன்னேன் ஒன்று மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் மன்னிப்பு பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் 
அந்த இளையகுமாரன் போய் மன்னிப்பு கேட்டது போல நாம் கர்த்தரிடத்திலும் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் யாருக்கு எதிராக தப்பு செய்தோமோ அவரிடத்திலும் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் இல்லை இல்லை நான் ப்ரேயர் பண்ணிட்டேன் அதனால் இனிமே ஓகே தான் என்று சொல்லக்கூடாது ஆண்டவரிடத்தில் குறுக்கு வழிகள் கிடையாது குறுக்கு வழிகள் இருந்திருந்தால் அவர் கொல்கோதா மலை ஏறி இருக்க தேவையில்லை கோதுமை மணியானது நிலத்திலே விழுந்து செத்தால் தான் பலன் கொடுக்கும் சாகாவிட்டால் தனித்திருக்கும் ஆக இட்ஸ் அ காஸ்ட்லி பார்ட் மன்னிப்பை பெற்றுக்கொள்ள யாருக்கு விரோதமாக நாம் இருக்கிறோமோ அவரிடத்திலே மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் அப்போதான் அது முழுமையடையும் இப்ப நமக்கு என்ன பயம் என்றால் ஒன்று ச இது அநேக வருஷங்கள் ஆகிவிட்டது இப்ப போய் அதை கல்றைய தோண்ட மாதிரி அதை எதுக்கு தோன்றோம் என்று ரெண்டாவது என்னவென்றால் சப்போஸ் நான் என்னை ரொம்ப தாழ்மைப்படுத்தி கொண்டு போய் அந்த நபரிடத்திலே மன்னிப்பு கேட்டால் அவர் என்ன இங்க வந்திருக்கிறார் கிராம் என்று சொல்லி கதவை சாத்திவிட்டார் என்றால் அப்படி சாத்திவிட்டாலும் உன் வேலை முடிந்து விடுகிறது அதற்கு பிறகு அது இட்ஸ் நோ லாங் ரியோர் ப்ராப்ளம் பட் இட் பிகம்ஸ் ஹூஸ் ப்ராப்ளம் தட் பர்சன்ஸ் ப்ராப்ளம் ஸோ மன்னிப்பதிலே மன்னிப்பு கேட்பதிலே நாம் கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒரு பாலிசி என்னவென்றால் யாருக்காக மன்னிப்பு கேட்கிறேன் அந்த நபருக்காக அல்ல எனக்காக என்னுடைய அக்கௌண்ட் கிளியராக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக என்று இதை நாம் தெளிவாக அறிந்திருக்க வேண்டும் இப்போ மன்னிப்பு கொடுக்கவும் வேண்டும் அந்த ஆள மாதிரி கிராட் என்று சொல்லிவிடக் கூடாது மன்னிப்பு கொடுக்கவும் வேண்டும் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் மத்தையு ஆறாவது அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனத்தில் சொல்லியிருக்கிறார் நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்களுக்கு மன்னியும் என்று ஜபிக்க வேண்டுமா ஸோ இட்ஸ் டேக்கன் ஃபார் கிராண்டட் தட் காட்ஸ் சில்ட்ரன் ஹேவ் ஆல்ரெடி ஃபர் கிவன் தி அஃபண்டர்ஸ் மார்க் பதினொன்று இருபத்தி ஆறுலையும் அதையே தான் வாசிக்கிறோம் மத்திய பதினெட்டாவது அதிகாரத்திலே இருபத்தி ஒன்று முதல் முப்பத்தி ஐந்து வரை உள்ள வசனங்களிலே ஒரு ஊமையை சொல்கிறார் மன்னிப்பை பற்றி மன்னிக்க வேண்டியதன் தேவையை பற்றி ஒரு ஊமையை சொல்கிறார் சொல்லிவிட்டு அந்த முப்பத்தி ஐந்தாவது வசனத்தில் மத்திய பதினெட்டு முப்பத்தி ஐந்திலே அதை கோடிட்டு காண்பிக்கும்படி இதை சொல்கிறார் நான் வாசிக்கிறேன் பாருங்கள் நீங்களும் அவனவன் தன் தன் சகோதரன் செய்த தப்பிதங்களை மனப்பூர்வமாய் மன்னியாமற் போனால் என் பரமபிதாவும் உங்களுக்கு இப்படியே செய்வார் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் மன்னிப்பு கொடுக்கவும் வேண்டும் மன்னிப்பு என்பது கார்ல கியர் பார்த்துருக்கீங்கல்ல அதில் எத்தனை நம்பர் இருக்கும் அஞ்சு ஒருத்தர் சொன்னாராம் ஒன்று ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு போட்டு ஆறை மட்டும் இங்கிலீஷில் போட்டாங்கன்னு என்னன்னா ஆர் என்று இருக்கிறதா ஸோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் கியரில் இருந்து செகண்ட் கியர் போக வேண்டும் என்றால் அதற்கு இடையில் ஒன்று இருக்கிறது அது என்ன நியூட்ரல் நியூட்ரலுக்கு வந்து தான் போக வேண்டும் இல்லையா திடீரென்று டாப் கியரில் போயிட்டு இருக்கும்போது கியர் டவுன் பண்ண வேண்டும் என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும் ஃபோர்த் கியரில் இருந்து ஃபர்ஸ்ட் கியருக்கு வந்து விடலாமா வந்தால் என்ன ஆகும் உலகமே அழிகிற மாதிரி சத்தம் கேட்கும் இல்லையா என்ன செய்ய வேண்டும் நியூட்ரலுக்கு வர வேண்டும் நியூட்ரல் is the position where you restart adu than mannippu nammudaiya vaalkaiyile idu romba thevai padugirathu anbanavargale ellam 1 plus 1 equals 2 correct ah ipo 
டு வரவில்லை அப்ப என்ன செய்வது த்ரீ என்று போட்டுக்கொண்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாமா பண்ண முடியாது ஒன் பிளஸ் ஒன் ஈக்வல்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் என்று போட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கொள்ளலாமா பண்ண முடியாது ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் ஓகே கம் பேக் டு நியூட்ரல் ஐ வில் டேக் யூ டு டூ உன்னை நான் தகுதிப்படுத்துகிறேன் உன்னை நான் பலப்படுத்துகிறேன் உன்னை புதிதாக்குகிறேன் என்னிடத்திலே வந்து அந்த மன்னிப்பை பெற்றுக்கொள் என்கிறார் மன்னிப்பு எப்போ தேவைப்படுகிறது என்றால் வேறு எதுவுமே வேலை செய்யாது நியாயமானபடி நீ தண்டனை அனுபவிக்க வேண்டும் ஆனால் உன்னை தப்பு வைப்பதற்கு தப்பி தப்ப வைப்பதற்கு வேறு ஏதாவது வழி இருக்கிறதா என்றால் ஒரே ஒரு வழிதான் அதுதான் என்ன மன்னிப்பு உன்னுடைய சகோதரன் அழிவில் இருந்து தப்ப வேண்டும் என்றால் அவனுக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு வழி என்ன மன்னிப்பு ஆகவேதான் நீ மன்னிப்பை கொடுக்கவும் வேண்டும் நீ மன்னிப்பை பெற்றுக்கொள்ளவும் வேண்டும் இந்த ஆண்டவர் தாராளமாக சொல்கிறார் நான் உனக்கு கொடுக்கிறேன் கிருபையாய் மன்னிக்கிறேன் என்னுடைய உண்மையினாலே மன்னிக்கிறேன் என்னுடைய நீதியினாலே மன்னிக்கிறேன் என்கிறார் அவருடைய பண்பை நமக்கும் கொடுக்க விரும்புகிறார் நீ மன்னித்தால் தான் நீ பிழைப்பாய் மன்னிக்கவில்லை என்றால் நித்தியத்திலே உன்னை பார்க்க முடியாது ஆகவே நித்தியத்திற்கு போக வேண்டும் என்றால் மன்னிக்கப்பட்டிருந்தால் மட்டும் போதாது மன்னிக்கவும் வேண்டும் இதைத்தான் ஆண்டவர் இன்றைக்கு நம் இடத்துல சொல்ல ஆண்டவரே அதாவது எனக்கு மன்னிப்பை தாரும் ரெண்டாவது மன்னிக்கும் கிருபையையும் எனக்கு தாரும் ஏனென்றால் நான் நித்தியத்தை இழந்துவிட விரும்பவில்லை என்று சொல்வோமா கண்களை மூடி ஆண்டவரை நோக்கி செவிப்போம் இறக்கமுள்ள ஆண்டவரே நாங்கள் பாவிகளாய் இருக்கையில் உமக்கு பகைஞராய் இருக்கையில் எங்களை தேடி வந்தீர் குற்றவாளி கூண்டிலே நின்ற எங்களை நீர் தூக்கி மீட்டு நீதிமான் என்று பெயர் கொடுத்தீர் அதற்கான கிரயத்தை நீர் செலுத்தினீர் எங்களை கழுவி சுத்திகரித்தீர் நீதிமான்கள் என்று அழைக்கப்படுவதற்கு எங்களை தகுதிப்படுத்தினீர் நீதிமானாய் வாழ்வதற்கு எங்களை பலப்படுத்துகிறீர் அந்த மாபெரும் தயவுக்காக நன்றியோடுமை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அப்பா இப்போதும் எங்கள் வாழ்க்கையிலே எந்தெந்த பகுதிகளிலே ஆண்டவரே நாங்கள் கழுவி சுத்திகரிக்கப்பட வேண்டுமோ மன்னிப்பை பெற்றுக்கொள்ள தேவை இருக்கிறதோ அந்த பகுதிகளிலே எங்களுக்கு இறங்கும் என்று கேட்கிறோம் ஆண்டவரே அப்படியே எல்லாம் போய்கொண்டு தானே இருக்கிறது இப்போ எதற்கு அதை போய் குழப்ப வேண்டும் என்று நினைக்காதபடி என் ஆண்டவருக்கு பிரியமானதை செய்வேன் என்று கீழ்ப்படியும் கிருபையை தான் மன்னிக்காத சுபாவம் எங்களில் இருக்கிறது ஆண்டவரே பல நியாயங்களை சொல்லி சாக்கு போக்குகளை சொல்லி காலத்தை கடத்தி கொண்டே வருகிறோம் மன்னிப்பை வழங்கும் அந்த கிருபை எங்களுக்கு தாரும் நாங்கள் நித்தியத்தை எழுந்துவிடக்கூடாது நிறங்களுக்காக ஜீவனை விட்டது வீணாய் போய்விடக்கூடாது ஆகவே ஆண்டவரே எங்களுக்கு இறங்கும் என்று ஜெபிக்கிறோம் அந்த தாவிதை போல ஆண்டபரே எவனுடைய மீறுதல்கள் மன்னிக்கப்பட்டதோ அவன் பாக்கியவான் என்கிற அந்த உணர்வோடு இங்கிருந்து நாங்கள் பாக்கியவான்களாக புறப்பட்டு செல்ல எங்களை பலப்படுத்தும் எங்கள் ரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமாம்